Au départ, la galette était une bouillie cuite sur le feu. C'était surtout les pauvres qui en mangeaient. Les plus vieux biliques trouvés, ça date du 11e siècle. On posait le plat sur le feu pour faire les crêpes. À l'époque, il n'y avait pas de sarrasin en Bretagne. Donc, on faisait les crêpes avec la, avec la voine ou l'orge. Au début, le bilic était en céramique, après en fonte. Maintenant, le bilic est soit au gaz, soit électrique. En Bretagne, la galette de sarrasin est arrivée en 15e siècle ou 16e siècle. La Bretagne peut être séparée en deux parties. La Haute-Bretagne, on parlait gallo, et la Basse-Bretagne, on parlait breton. Dans ces deux parties de la Bretagne, les galettes et les crêpes sont, ne sont pas la même chose. En Haute-Bretagne, la galette de sarrasin est forcément salée. Elle est préparée à base d'eau, de farine de sarrasin et de sel. Elle est épaisse et moelleuse, elle a des petits trous à la surface. C'est avec ces galettes qu'on fait la fameuse galette saucisse. La crêpe de Fromance, elle, est sucrée. En Basse-Bretagne, la crêpe de sarrasin est salée. Elle est aussi préparée à base d'eau, de farine de sarrasin et de sel. Elle contient aussi de la farine de Fromance et parfois des œufs et du lait. Elle est plus fine et cassante et elle n'a pas de trou. Il y a beaucoup de recettes dans le monde qui ressemblent aux crêpes. Au Mexique, il y a la tortilla. En Éthiopie, il y a le injera. Au Liban, il y a le manouché. En Inde, il y a le chapati. En Russie, il y a le blini. Et en Turquie, il y a le berek.